প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আই সিটি অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করার প্রচার অঙ্গন করা শিখব কিভাবে তুমি একটি পূর্ণ সংখ্যা ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করতে পারো তার জন্য আমরা একটি সফটওয়্যার অর্থাৎ একটি ফ্লোচার্ট তৈরি করব ফ্লোচার্টে যাওয়ার আগে আমি একটু ফ্যাক্টোরিয়াল বুঝিয়ে নিই মনে করো আমি ফাইভ এর ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করব তাহলে ফাইভের ফ্যাক্টোরি নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কি করতে হয় ফাইভ তার সাথে তার ইমিডিয়েট নিচের সংখ্যাটি ফোর তার ইমিডিয়েট নিচের সংখ্যাটি থ্রি তার ইমিডিয়েট নিচের সংখ্যাটি কত টু এবং এরপর ওয়ান অর্থাৎ ওই সংখ্যা থেকে নিচের দিকে একদম এক পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয় এবং গুণ করতে হচ্ছে ফাইভের ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমি যদি গুণ করি টোয়েন্টি অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি অর্থাৎ ফাইভের ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি তো আমাকে এরকম একটি সংখ্যা স্পেসিফিক কোনো সংখ্যা বলে দিবে না পরীক্ষায় আমাকে বলবে যে একটি পূর্ণ সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করার জন্য ফ্লোচার অঙ্গন করো অথবা প্রোগ্রাম তৈরি করো তা আজকে আমরা শুধুমাত্র ফ্যাক্টোরি নির্ণয় করার ফ্লোচার কীভাবে করতে হয় সেটা শিখব তোমরা স্ক্রিনে দেখছো আমি ওভাল সিম্বলের ভিতরে আমরা আমি লিখেছি যে স্টার্ট লিখেছি এবং ইনপুট এন নিলাম কেন কারণ ইনপুট এন নেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে প্রশ্ন তোমাকে একটু আগে বললাম যে প্রশ্নে থাকতে পারে একটি পূর্ণ সংখ্যা ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করার জন্য ফ্লোচার অঙ্গন করো তাহলে পূর্ণ সংখ্যা একটি পূর্ণ সংখ্যা একটি পূর্ণ সংখ্যা কি আমি জানি না যে কোনো সংখ্যা হতে পারে তো ধরে নিলাম সেই সংখ্যাটি হচ্ছে এন এই জন্য আমি ইনপুট নিলাম এন এরপর দেখো এখানে একটি রেকটাঙ্গেল সিম্বলিটি তো এর ভিতরে আমরা কি লিখলাম এফ সমান সমান ওয়ান আর আই সমান সমান ওয়ান এফ হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ আমরা যে ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করবো সেই ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে আমরা ধরে নিলাম ওয়ান এফের মানটা ধরে নিলাম ওয়ান আর আই এর ভ্যালু ধরে নিলাম ওয়ান এটা আমাদের ইনিশিয়াল মান বলে দিলাম আমরা এফের মান বলে দিলাম আমরা ওয়ান এবং আই এর মান বলে দিলাম ওয়ান তো এই ফ্যাক্টোরিয়ালটা আমি যদি তোমাদের একটু এখানে ধারার মতো করে ক্লিয়ার করে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে সহজে বুঝতে পারবে দেখো আমরা যখন ধারা করেছিলাম কি করেছিলাম ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস আপ টু কত পর্যন্ত এন পর্যন্ত এটা ছিল ধারা আর ফ্যাক্টোরিয়াল করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি প্লাস ইন্টু ডট ডট ইন্টু এন পর্যন্ত অর্থাৎ এক থেকে শুরু করে আমাদের শেষ সংখ্যা পর্যন্ত গুণ করতে হবে তাহলে আমি প্রথম তাহলে এটা একটা ধারা ধারা হয়ে গেল তার মানে প্রথম এখানে প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান এবং শেষ পদ হচ্ছে এন তাহলে আমরা ধারার সঙ্গে কি করতাম প্রথম পদকে ধরে নিতাম আই এখানে আমরা ধরে নিই প্রথম পদ হচ্ছে আমাদের আই এই জন্য এখানে আই সমান সমান ওয়ান এখানে একটু টু থাকতো আমার টু নিতাম কিন্তু যেহেতু এটা এক থেকে মানে উপর থেকে যদি নিচের দিকে নামি আমি যদি বলি যে এইটের ফ্যাক্টরি নিয়ে করতে হবে এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান পর্যন্ত নাম দেখতে তাহলে আমি এটা জাস্ট উল্টো করে লিখলাম ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এই এন এর জায়গায় যদি এইট হয় তাহলে এইট বসে দিব আমার এখানে হয়ে যাবে তা আমরা করতে করছি কত জন্য ফাইভের জন্য তাহলে মনে করি এখানে ফাইভ এই জন্য আমরা আয়ের মানটা ওয়ান দৌড় এবং এফ সমস্যা ওয়ান কেন লিখলাম খেয়াল করো আমরা যখন এই ধারা যখন করি তখন আমরা ধারার সময় কি করতাম এস দিতাম মানে যোগ ফল এবং এস ধরতাম সবসময় কেন জিরো ধরতাম কেন কারণ যোগ শুরু হওয়ার শুরুই হয়নি তার মানে প্রাথমিক অবস্থা এস মানটা হচ্ছে জিরো কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা যোগ করছি না এখানে আমরা করছি গুণ ফ্যাক্টরি কিন্তু গুণ করে তাহলে গুণ যেহেতু গুণ গুণ শুরুই হয়নি তার মানে আমরা গুণ ফল ধরে রাখলাম কত ওয়ান ফ্যাক্টরিটা ধরে রাখলাম ওয়ান যদি তুমি এই ধারার মতো এফ এর মানটা জিরো ধরো তাহলে কিন্তু জিরো দ্বারা গুণ করে কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু হবে না এই জন্য আবার যোগের বেলা কিন্তু আমরা যদি ওয়ান ধরতাম এস এর মান তাহলে কিন্তু ওয়ান যোগ করলে কিন্তু মানের পরিবর্তন হয়ে যাবে যখন সে জন্য আমরা জিরো ধরেছিলাম যে জিরো থাকলেও যে কথা না থাকলে একই কথা এখানে একই অবস্থা এখানে দেখো এফ এর মানটা যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে ওয়ান দিয়ে গুণ করার যে কথা না করলেও কি একই কথা এই জন্য আমরা এফের প্রাথমিক মানটা আমরা ওয়ান ধরে নিলাম জিরো ধরা যাবে না তোমরা জানো যে জিরো দিয়ে যদি যে কোনো সংখ্যা গুণ করো জিরো হয়ে যায় এই জন্য আমরা এফের মানটা আমরা ওয়ান ধরে নিলাম তার মানে ধারা আর এই 
ফ্যাক্টরির মধ্যে পার্থক্য কি ধারা সরি এই ধারার যোগফল আর ফ্যাক্টরির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ধারার যোগফলে তুমি এস এর মান ধরো 0 আর ফ্যাক্টরিয়ালে তুমি এফ এর মানটা ধরে 1 এবার সূত্র ইউজ করলাম আমরা দেখো এফ সমান এফ ইনটু আই ধারার মধ্যে আমি কি করতাম ধারার সূত্র ছিল এস সমান সমান এস প্লাস আই কারণ সেটা যোগ করত আর ফ্যাক্টরিয়ালে কি করবে গুণ আমি ফ্যাক্টরিয়ালের জন্য এফ ধরলাম এখানে তাহলে এইখানে সূত্র হলো কি এফ সমান সমান এফ ইনটু আই অর্থাৎ এফ হবে আগে এফ এর সাথে আই গুণ দেখো এখানে আমি আই এর মান ধরেছিলাম কত ওয়ান আর এফ এর মান কত ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান তাহলে প্রথমবার ওয়ান ইন্টু ওয়ান কত হবে ওয়ান হবে আচ্ছা এরপর দেখো আই সমান আই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ আয়ের মান এক বেড়ে যাবে তাহলে আয়ের মান যদি এক বেড়ে যায় তাহলে আয়ের মান কত হবে টু তার মানে আয় মান এখন টু তার মানে এফ হচ্ছে ওয়ান আর আই হচ্ছে টু গুণ করলে কত হবে টু হবে এরপর আমি আবার আয়ের মান এক বাড়িয়ে দিব কত হবে থ্রি তার মানে আয় মান থ্রি হলে এই থ্রি আগের ছিল টু আর এখন আয় মান হবে থ্রি সিক্স আবার আমরা কি করলাম আয়ের মান বাড়িয়ে দিলাম বাড়িয়ে দেওয়ার পর কত হবে আয়ের মান হবে ফোর ইন্টু আয়ের মান হবে ফোর কত হবে চব্বিশ আবার যখন এক বাড়বে আয়ের মান ফাইভ তার মানে চব্বিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে বাড়াতে হবে ওয়ান টোয়েন্টি হবে তো যদি আমি পাঁচটা ফ্যাক্টরি বের করতে চাই তাহলে কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি ভাগ হবে দেখো এখানে কি কাজটি করতেছে দেখো আমি এখন এইটা দিয়ে এই শর্তের মাধ্যমে এই হিসাবে যাবো তো এই সূত্রটাই অ্যাপ্লাই করলো এবং আয়ের মান এক বৃদ্ধি করলো করার পর সে এখানে আসবে আসার পর কি বলছে এখানে আই ইজ লেস দেন ইকুয়াল এক অর্থাৎ আমার যে আই ছিল ওয়ান আয়ের মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর এন ধরে নিলাম আমি ফাইভ তাহলে আই আয়ের থেকে কি এন বড় অথবা সমান আমি আমি জানি যে আই হচ্ছে ওয়ান আর এন হচ্ছে ফাইভ তাহলে অবশ্যই ফাইভ ওয়ানের থেকে বড় সত্য যেহেতু সত্য সে এদিকে যাবে যাওয়ার পর এখানে আসে সে কি করবে এই এটা অ্যাপ্লাই করবে অ্যাপ্লাই করলে এই জায়গায় প্রথম প্রথম ধাপটা ছিল এখানে প্রথম ধাপটা হওয়ার পর সে এক বাড়িয়ে দিবে তার মানে আয় মানে বেড়ে কথা হবে দুই হবে এখানে আসবে দুই কি পাঁচের থেকে বড় না পাঁচের দুই থেকে পাঁচ বড় তার মানে শর্ত সত্য সত্য হয় সে আবার এখানে আসবে আসার পর এটা অ্যাপ্লাই করবে এবং করার পর সে কি করবে আয়ের মান এক বৃদ্ধি করবে তিন হয়ে যাবে এখানে তিন নিয়ে সে আবার আসবে আসার পর দেখবে সত্য সত্য এখানে আসবে আসার পর গুণ করবে গুণ করার পর আয়ের মান এক বৃদ্ধি করে দেবে কত হবে চার চার নিয়ে সে এখানে আসবে আসার পর দেখবে সত্য কত সে আবার এখানে যাবে এটা অ্যাপ্লাই করবে গুণ করবে কত চব্বিশ এবং আয়ের মানে এক বাড়িয়ে দিবে কত হবে ফাইভ হবে ফাইভ কি ফাইভের থেকে ছোট না সমান কি না সমান যদি সমান হয় সে আর একবার যাবে কারণ সমান যেহেতু যেহেতু সত্য সে আবার এখানে যাবে যাওয়ার পর সে এই লাইনটি এই লাইনটি কাজ করবে অর্থাৎ চব্বিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করবে গুণ করার পর ওয়ান টোয়েন্টি হয়ে গেলে এবং এক বাড়িয়ে দিবে পাঁচের পাঁচের সাথে এক দিয়ে করলে কত হবে ছয় আয় মান ছয় হয়ে যাবে এখানে এক বাড়িয়ে দেবে ছয় নিয়ে যখন এখানে আসবে আসার পর আই আয় মান হচ্ছে ছয় আর এন মান হচ্ছে ফাইভ ছয় কি পাঁচের থেকে ছোট না বড় যেহেতু মিথ্যা হয়ে গেল সে এখানে আসবে আসার পর প্রিন্ট এক অর্থাৎ এফের মধ্যে কি ছিল এখানে এফের মধ্যে ছিল লাস্ট মানটা ছিল কত ওয়ান টোয়েন্টি তার মানে আমি এখানে ওয়ান টোয়েন্টি প্রিন্ট করে দিবে এবং প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে তো এই ছিল আমি আরেকবার একটু ক্লিয়ার করে দিই প্রথমে আমরা স্টার্ট নিব নেওয়ার পর আমি ইনপুট নিব এন কারণ আমি কোন সংখ্যার জন্য পড়ছি আমি জানি না আমি কোন সংখ্যার জন্য পড়ছি আমি জানি না ইনপুট এন নিলাম নেওয়ার পর এখানে এফ এর প্রাথমিক মান আমি ওয়ান বলে দিলাম এবং হাই মান ওয়ান বলে দিলাম কারণ আমি জানি যে আয়ের মানে এন থেকে নিচের দিকে ওয়ান পর্যন্ত যাবে এটা মানে আয়ের মানটা ওয়ান ধরলাম এবং এফ গুণ ফলটা ধরলাম আমি ওয়ান এরপর এখানে আসার পর আমি সূত্র প্রয়োগ করলাম গুণের সূত্র প্রয়োগ করলাম এখানে এবং এখানে আমি কি করলাম আয়ের মানটা এক বৃদ্ধি করে দিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত আয়ের মানটা এন এর থেকে বড় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই লুপটা ঘুরবে যখনই আয়ের মানটা এন এর থেকে বড় হয়ে যাবে সে লুপ থেকে বের হয়ে যাবে এবং এখানে এফ যত লাস্ট লুপ ঘুরার পর লাস্ট এফ এর মানটা যত ছিল সে এফ এর মধ্যে যা ছিল সেটা সে পিন করে দিবে এবং প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে যাবে তো এই ছিল ফ্যাক্টরিয়াল নিয়ে প্রোগ্রাম ফ্লোচার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে জানাবে আর এই ফ্লোচারটি 
স্ক্রিনে দেখতে যদি কোনো বুঝতে বা দেখতে যদি সমস্যা হয় আমাকে জানাবে আমি ফ্লোচার্টের একটি স্ক্রিনশট তোমাদের দিয়ে দিব কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবে আর পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি এই ফ্র্যাক্টোরিয়াল নিয়ে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে দেখাবো আর সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ